the teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन पाठशाला तो आज हम करने वाले हैं फ्लूड मैकेनिक्स को कंटिन्यू एंड टुडे वील बी डूइंग बॉयंट फोर्स तो बॉयंट फोर्स एंड फ्लोटेशन आज हम करने वाले हैं कैसे हैं आप सब लोग सबसे पहले बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी मैंने कई लोगों के मैसेजेस देखे आप में से कई बच्चे हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारा बैकलॉग हो गया है कैसे क्लियर करें तो मैं समझता हूं क्योंकि आपके स्कूल के प्रेशर और कुछ और चीजों की वजह से आपने शायद कुछ चैप्टर्स मिस किए होंगे तो आज वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है ठीक है एंड ऑल्सो आई टॉक अबाउट कि दिवाली में अभी कुछ दिन के लिए फिजिक्स की क्लासेस नहीं होंगी कल से मेरी क्लासेस जो होती है रेगुलर वाली सो आई थिंक दैट विल बी फॉर थ्री और फोर डेज तो उस बीच में मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूं बच्चों की आपको क्या क्या करना है मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं कुछ टास्क देने वाला हूं सो दैट आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहे ठीक है तो आप वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग करने वाले हैं बॉयसी एंड फ्लोटेशन तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो क्योंकि यहां पे मुझे आपके फीडबैक्स मिलते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को जैसे अभी अभी मुझे पता चला काफी सारे बच्चों को ब्लैक लॉक क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे चलिए बच्चों और ऑल्सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो वेट मत करो ऑल्सो हिट दिस लाइक बटन राइट नाउ उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं सेशन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड सो दैट एवरी वन शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन चलिए बच्चों स्टार्ट कर ले है ना छुट्टी मजा आ गया अच्छा <laughs> वैसे छुट्टी प्योरली नहीं होगी आपकी मैं आपको बहुत सारा काम दे के जाऊंगा आज हमारी आखिरी क्लास हो गई इस वीक की अगली क्लास हम शुरू करेंगे थर्टी फर्स्ट को और तब तक का आपको हर एक दिन का एक प्लान दे के जाऊंगा मैं आपको क्या क्या करना है ठीक है छुट्टी वुट्टी नहीं है कुछ भी क्योंकि नीट के प्रिपरेशन में हो सकता है क्लासेस कुछ दिन बंद हो बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बच्चों ठीक है तो ये दिवाली में अपना फ्लो टूटने मत देना और कंटिन्यू रखना फ्लो को हाँ दिवाली के दिन आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से तो टॉपिक क्या है आज का बॉयसी एंड फ्लोटेशन तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट बॉयसी का प्रिंसिपल तो इन्होंने आपने शायद सुना होगा इनकी स्टोरी ही वॉज टेकिंग बाथ समाइम अगो है ना एंशियंट सिविलाइजेशन में तो बाथ टब में वो बाथ ले रहे थे और अचानक से उनको कुछ आइडिया आया दिमाग में एंड ही जस्ट रैन शाउटिंग यूरेका 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 का मतलब कुछ समथिंग न्यू ही फाउंड आउट राइट तो वहां से डिस्कवरी हुई थी बॉयट uh, फोर्स की आप कह सकते हैं डिस्कवरी नहीं सकते मतलब ये थ्योरी वहां से उन्होंने डेवलप करी थी एक तरह से है ना तो द नेम इज आर्केमिडीज एंड ही गेव सम आर्केमिडीज प्रिंसिपल इसकी हम बात करेंगे उससे पहले ना एक इंटरेस्टिंग मैंने एनसीआर में लाइन पढ़ी थी अपने जमाने में जब मैं पढ़ाई करता था तो हिंदी में वो लाइन लिखी होती थी कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है बट लोहे से बना हुआ जहाज पानी में तैरता है ये सुना है कि आप लोगों ने आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर बट आयरन का शिप आई मीन दैट फ्लूट इन वाटर सुना होगा ना ये बहुत फेमस मतलब एक लाइन होती थी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते थे हम इसको है ना तो ये वही चीज है आर्किमेटिक्स प्रिंसिपल से ही ये पता चलता है कि वो लोहे की कील क्यों डूब जाती है लेकिन लोहे का बना जहाज सेम मटेरियल का वो क्यों तैरता रहता है है ना सो so, इंग्लिश में कोई बोलने बोल रहा है सो दैट इज आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर बट आयरन शिप दैट फ्लोट इन द वाटर राइट चलिए देखते हैं ये हम कैसे समझेंगे तो ये हमें आर्किमिटीज प्रिंसिपल से समझ में आएगा ओके okay? रंजन डोंट वरी वा यार मैं सब सिलेबस uh, हमारा बहुत टाइम पे चल रहा है बहुत ट्रैक पे चल रहा है वी आर डूइंग फ्लूड मैकेनिक्स राइट नाउ हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स और वेव्स बस करना बाकी है तो आप डरो मत है ना हम जो भी डिसीजन लेते हैं आपका फ्यूचर और आपका सिलेबस सोच समझ के लेते हैं तो मुझे बस आप तीन से चार दिन दे दीजिए मैं वापस आके सब कुछ कराऊंगा डोंट वरी ठीक है कुछ बच्चे परेशान हो रहे सर तीन चार दिन क्लास नहीं होगी क्या परेशान बिल्कुल मत हो हम आपको करा के देंगे टाइम पे सिलेबस दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 
सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है आर्किमिटीज प्रिंसिपल राइट वॉट दिस प्रिंसिपल सेस तो जैसा कि मैंने आपको बताया आई नो मजाक कर रहे थे एग्जैक्टली आई नो आई नो ठीक है रंजन देखो ध्यान से सो आर्किमिटीज प्रिंसिपल जो हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है ना बाथ टप के अंदर अचानक से हो गया यूरेका यूरेका करके भाग लिए अब ध्यान से सुनना आर्किमिटीज प्रिंसिपल का कहना है सिंपल सी बात कि वो चीज फ्लोट कर सकती है जो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करे इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जब आप लिक्विड में किसी चीज को सबमर्ज कर देते हो बच्चों तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं या फिर उसको हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं बॉयंट फोर्स जैसे लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां सुना है ना आपने उसमें लाइफ बॉय का स्पेलिंग देखना वो बी ओ वाई नहीं होता है बच्चों वो बॉय वाला होता है बॉय तो वो बॉयंसी से ही रिलेटेड है इसलिए वहां पर लाइफ बॉय में उन्होंने नाम डाला था तो बॉयंट फोर्स क्या होता है जब आप किसी सॉलिड को एक लिक्विड में सबमर्ज करते हो तो लिक्विड उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है इसी वजह से हम स्विम कर पाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स शिप विल फ्लोट ऑन द वाटर ये सब बॉयंट फोर्स की वजह से ही हो पाता है तभी कोई उसमें तैर पाता है या फिर फ्लोट कर पाता है राइट अब ये जो बॉयंट फोर्स होता है ये प्रपोर्शनल होता है या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के ध्यान से सुनना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहीं से होगी बॉयंट फोर्स यानी कि ये जो अप थ्रस्ट वाला फोर्स है जो कि बॉडी को ऊपर पुश करेगा फ्लोट कराने के लिए वो डिपेंड करता है कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है डिस्प्लेस किया गया है मतलब हटाया गया है अब आप सोच के देखो अगर एक आयरन नेल होगा तो क्या वो बहुत सारा लिक्विड डिस्प्लेस कर पाएगा सोच के देखिए आप लोग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका शेप इस प्रकार से है कि वो लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करेगा चुपचाप अंदर चला जाता है तो आयरन नेल क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिक्विड को हटाता नहीं है डिस्प्लेस नहीं करता है उस पर बॉयंट फोर्स भी काफी कम लगता है उसके वेट से कम होता है बॉयंट फोर्स तो वेट उसका काफी ज्यादा नीचे बॉयंट फोर्स काफी कम ऊपर तो वो कहां जाएगा बच्चों नीचे जाएगा क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है बट अगर आप उसी आयरन के बने हुए शिप की बात करें तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है राइट सो so, जब वो वाटर में जाता है या फिर किसी भी लिक्विड में जाता है इट विल डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ लिक्विड बहुत सारे लिक्विड को ऐसे साइड कर देगा वो और आप जितना ज्यादा लिक्विड का वेट हटाएंगे उतना ज्यादा आप पे बॉयंट फोर्स लगेगा एंड दैट इज वाई दैट शिप इज एबल टू फ्लोट इन द वॉटर क्या समझ में आया तो आर्किमिटीज प्रिंसिपल किस चीज पे डिपेंडेंट है लिक्विड आप जितना ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं उतना ज्यादा उसमें बॉयंट फोर्स लगता है और बॉयंट फोर्स को हम सिंपली ऐसे कुछ लिख लेते हैं मैं आपको फॉर्मुला वॉर्मुला सब समझा देता हूं डोंट वरी तो बॉयंट फोर्स को हम लिखते हैं एफ है ना खुश होने की जरूरत नहीं है ये फेसबुक नहीं है बच्चों है ना एफ का मतलब सिर्फ फेसबुक नहीं होता तो बॉयंट फोर्स का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ध्यान से सुनना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ना लिक्विड डिस्प्लेस्ड चलिए अब इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं गाड़ी हमारी समझ में आ जाएगा हमें ठीक है तो बॉयंट फोर्स इज अच्छा फेसबुक डीएक्टिवेटेड है बहुत बढ़िया वेरी नाइस वैसे भी हिमालय में कहा चलेगा आपका फेसबुक है ना राघव कह रहा है सर फेसबुक डीएक्टिवेटेड वहां नेटवर्क नहीं आता बेटे पता नहीं तुम सेशन कैसे देखते हो यार वैसे ये नहीं समझ में आता मुझे खैर जो भी है एफ बी यानी कि बॉयंट फोर्स ठीक है फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा ठीक है ये आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मान लीजिए कि मुझे ये पता है कि मैंने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया चलो सपोज करते हैं मुझे ये पता है कि मैंने कुछ वॉल्यूम वी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है V वॉल्यूम हमने क्या किया है बच्चों डिस्प्लेस किया है अगर आपके पास वॉल्यूम है तो क्या आप मास निकाल सकते हो बहुत आसान सी बात है देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों राइट तो अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आप यहां से क्या मास निकाल सकते हैं क्या यस yes, निकाल सकते हैं मास हो जाएगा डेंसिटी इन वॉल्यूम करेक्ट है ना बच्चों तो देखो अगर मेरे पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है अगर मुझे वॉल्यूम पता है नोन है ये वॉल्यूम पता है मुझे तो मैं मास निकाल सकता हूं तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड देखो मास एल डी एल डी का मतलब क्या है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा बच्चों रो इंटू वी 
जहां पे रो क्या है थोड़ा सोच के देखिए रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये किसकी डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी है रो एल करेक्ट और अगर आपको इसका वेट चाहिए तो जिस भी चीज का आपको मास पता है और अगर आपको वेट चाहिए तो आप जी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हो करेक्ट तो यहां पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या मिलेगा आपको मास मल्टीप्लाइड बाय जी तो आंसर आएगा रो एल इंटू वी इंटू जी अब बेटा बताओ रो एल क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल क्या है ये एल का मतलब लेंथ नहीं है ठीक है एल का मतलब है लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना ज्यादा हमने वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया इन टू जी दिस इज नोन एज योर एफ बी विच इज बॉयट फोर्स क्या बात चमकी है सभी को सोच के देखिए एक बार मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आर्किमेटिस प्रिंसिपल ने बोला कि जितना ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा बॉयट फोर्स आएगा यानी कि बॉयट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अब हमें कई बार वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डायरेक्टली पता नहीं होता है हमें जो पता होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ ये पता है तो मैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल सकता हूं यूजिंग डेंसिटी का रिलेशन तो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो बच्चों मास आ गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अगर वहां से आपको वेट चाहिए क्योंकि ये तो वेट के फॉर्म में है तो आपको जी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो देखो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम था मल्टीप्लाइड बाय जी किया हमें क्या मिल गया बच्चों वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बहुत ही आसान सा थ्योरी सबको समझ में आया क्या कुछ भी नहीं किया है वेट मतलब एम इंटू जी मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी देखो कितना आसान है अब समझ के देखो इसको वेट मतलब एम इंटू जी मास मतलब रो इंटू वी रो वी जी अब ये रो किसका रो है लिक्विड का वी किसका वॉल्यूम है लिक्विड डिस्प्लेस्ड का और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहानी क्लियर है क्या ये से आप निकाल लेते हैं यहां पे बॉयट फोर्स ठीक है चलिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट से बॉयट फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता रुचिता ने बहुत अच्छा आंसर पूछा यहां पर क्वेश्चन पूछा है यहां पर आपको डेंसिटी ऑफ बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी ऑफ लिक्विड से फर्क पड़ता है डेंसिटी ऑफ बॉडी से उसकी बॉडी का वेट चेंज होगा है ना बॉडी का वेट चेंज होगा चलिए थोड़ा थोड़ा और समझते जाते हैं आपको क्लैरिटी आती जाएगी धीरे धीरे ठीक है डोंट वरी अबाउट इट अब देखिए तो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाई लिक्विड इज बॉयट फोर्स वर्टिकली अपर्ड्स लगता है और ऐसे ऐसे केसेस इसमें हो सकते हैं चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसलिए शिप हॉलो होता है हाँ आप कह सकते हैं मतलब अंदर से आप आ, उसकी डेंसिटी थोड़ी कम रख देते हैं करेक्ट है अब देखना ध्यान से बोट डिस्प्लेसेस दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर तो आपको क्या गिवन है बच्चों देखो एक बार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड गिवन है हाउ मच टू मीटर क्यूब बहुत बढ़िया और क्या गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि हमें वैसे तो बचपन से पता है थाउजेंड के पर मीटर क्यूब गिवन है इसके अलावा हमें गिवन है हाँ और कुछ भी गिवन नहीं है फिर वो पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड चलिए बताइए क्या आंसर है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कमॉन एवरीवन मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का आंसर क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा क्या है ना तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस ये तो बहुत ही आसान था 2.5 पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड कर दोगे तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा और फिर पूछा है वॉट इज द बॉयट फोर्स तो बेटा बॉयट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के लिए आपको क्या करना है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी एम इंटू जी तो जो भी आंसर यहां से आया है विच इज 2.5 पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड इसको आप जी से मल्टीप्लाई कर दो आपको आ जाएगा बॉयट फोर्स तो बॉयट फोर्स होगा बच्चों 2.5 पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड इंटू टेन ले लेते हैं जी को तो ये आपका बॉयट फोर्स है आसान है क्या बहुत ज्यादा बॉयट फोर्स निकालना इज इट वेरी इजी एवरीवन है ना बहुत ही ज्यादा आसान है चलिए देखते हैं आपका आंसर मैच कर रहा है क्या एक बार चेक कर लो सब लोग एक बार चेक करना बच्चों के आंसर सभी का मैच कर रहा है मास ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड इज ट्वेंटी कुछ भी नहीं है टू पॉइंट एंड बॉयट फोर्स इज 25 फाइव के जी इंटू उन्होंने 9.8 लिया है आप 10 भी ले सकते हैं 2450 फोर फाइव डबल जीरो इज द आंसर फॉर योर वेट है ना चलिए इजी बीजी राइट
कोई प्रॉब्लम नहीं है अलीशा द ऑप्शन विल नॉट बी दैट क्लोज आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा बट अगर ऑप्शन क्लोज है तो आप नाइन पॉइंट एट ले लेना ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हाँ खुशी कोई प्रॉब्लम नहीं हम टेन भी ले सकते हैं बट अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज दिख जाए तो आप ऐसा कर सकते हो अब चलो देखते हैं अपेरेंट वेट है ना अपेरेंट वेट क्या होता है ये समझते हैं आई थिंक आप ज्यादातर लोग स्विमिंग पूल में तो गए हो गए अंदर है ना स्विमिंग पूल में नहीं गए होगे तो तालाब में गए होगे जो लोग अगर विलेजेस वगैरह विजिट करते होंगे तो कई बार आप ट्राई करते हो ना तैरने का तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं यहां से कि मान लो आप एक बॉडी पकड़ के कोई भी एक मास पकड़ के अगर पानी के अंदर चले जाते हो तालाब में स्विमिंग पूल में कहीं पे भी तो वो चीज आपको काफी हल्की फील होती है किसने किसने ऑब्जर्व किया ये वो चीज आपको काफी ज्यादा हल्की फील होती है वो चीज आपको हल्की फील इसलिए होती है कि उसका कुछ वेट तो था ही डाउनवर्ड्स है ना उसके पास कुछ वेट तो था मान लीजिए एक बॉडी आपने पकड़ा कुछ बॉल ले लिया मान लो आयरन का बॉल उसके नीचे एक वेट तो लग रहा है उस पर वेट है मास मतलब वेट ऑफ द बॉडी लिख लेते हैं इसको चलो बट जैसे ही आप उसको वाटर में सबमर्ज कर देते हो मान लो आप उसको लेके कहा चले जाते हो पानी के अंदर ये लो यहाँ पे मान लो पानी है सब तरफ तो ऐसे में क्या होगा कि ये कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉटर को डिस्प्लेस कर रहा है किया ना आप सभी ने बहुत बढ़िया तो यहाँ पे एक बॉयट फोर्स भी लगेगा बच्चों एफ जो हमने अभी अभी देखा है कि एफ कितना होता है करेक्ट तो इसलिए आपको ये जो वेट है ये फील होने की बजाय थोड़ा हल्का सा फील होगा क्योंकि वाटर उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है आपकी हेल्प कर रहा है वो आप उस चीज को उठा के रखना चाहते हो तो आप अपना नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो उस बॉडी पे राइट और ये वाटर का बॉयट फोर्स आपकी यहां पर हेल्प कर रहा है क्या बात समझ में आई इसलिए आपको जो एपरेंट वेट होता है वो थोड़ा सा कम फील होता है ठीक है अब ये जो एपेरेंट वेट है बच्चों इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट ध्यान से सुनना अपथ्रस्ट कुछ भी नहीं है बॉयट फोर्स है ध्यान से सुनिएगा इस चीज को ठीक है तो एपेरेंट वेट क्या होता है उसका एक्चुअल वेट जो एम नीचे है माइनस जो एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगा भरे हुए बाल्टी में मग को डुबाना हाँ ऐसा भी आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है तो एपरेंट वेट आपको थोड़ा सा कम फील होता है और उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी भी बच्चों एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट अब देखना इसको कैसे समझेंगे देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोग फोकस करना ठीक है एवरी वन फोकस ऑन द बोर्ड तो ये हमारा ठहरा हुआ पानी है ना इसमें कंकड़ मार देंगे क्या बताओ कंकड़ मारने की बजाय इसमें मार देते हैं आयरन ठीक है तो हमने मारा इस पर आयरन या फिर कोई भी एक बॉडी मार दी तो ये आ गई उसकी बॉडी आयरन तो चलो डूब जाएगा कुछ और मटेरियल ले लेते हैं जो कि फ्लोट कर रहा है ठीक है चलो ये बॉडी फ्लोट कर रही है मान लीजिए यहां पे बच्चों ध्यान से देखिएगा अगर ये बॉडी फ्लोट करती है और मान लीजिए इस बॉडी का जो वॉल्यूम है बच्चों मार दो अच्छा हलचल मच जाएगी क्या ओके इस बॉडी का जो वॉल्यूम है मान लो वो वी है वॉल्यूम कितनी है बॉडी की वी जो डेंसिटी है इस बॉल का या इस बॉडी का मान लेते हैं वो है रो ठीक है रो किसकी डेंसिटी है बताइए इस बॉल की डेंसिटी है रो अब देखो अगर डेंसिटी मैंने बॉडी का रो ले लिया है तो मैं वाटर का तो रो नहीं लूंगा ना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये रो आखिर है किसकी डेंसिटी तो हम जनरली वाटर की डेंसिटी को इस चैप्टर में सिग्मा लिख लेते हैं ठीक है सिग्मा लिख लेते हैं देखो सिग्मा तो सिग्मा किसका डेंसिटी है बच्चों देखो एक बार सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अब ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है ये लिक्विड वाटर भी हो सकता है इस केस में वाटर ही है ठीक है ध्यान से सुनिएगा यहां से असली कहानी शुरू हो रही है फ्लूड मैकेनिक्स की डेंसिटी ऑफ दिस बॉल इज रो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल इज वी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा खुद सोच के देखो अपने अंतर मन से आवाज आएगी कि अगर ये बॉडी यहां पर सबमर्ज है पूरी तरह से तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है क्योंकि बॉयट फोर्स तो उसी पे डिपेंड करता है क्या पूरा का पूरा बॉल बिल्कुल पानी के अंदर है अगर वो बिल्कुल पानी के अंदर है तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम है सोच के देखो है ना ये जब बॉल इस वॉटर के अंदर है तो ये कितना पानी हटा देगा बच्चों कितना पानी डिस्प्लेस कर देगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है करेक्ट ना तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना पानी हटाया गया वो कितना होगा वी ही तो होगा विच इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी 
जो बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम हटाया गया है चलिए अब हम लिख लेते हैं बॉयंट फोर्स तो बॉयंट फोर्स यानी कि एफ बी इसका फॉर्मूला याद करो बच्चों इसका फॉर्मूला होता था डेंसिटी ऑफ लिक्विड राइट इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी अब ध्यान से देखते जाइएगा हमें क्या क्या गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बच्चों गिवन है सिग्मा ये देखो तो यहां पे आप लिखिए सिग्मा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है v तो यहां पे आप लिखिए v इंटू जी तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हुआ सिग्मा वी जी और बॉयंट फोर्स हमेशा लगता है ऊपर की तरफ तो ये है हमारा बॉयंट फोर्स क्या बात चमक गई बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान से समझना इसको ठीक है तो बॉयंट फोर्स इज सिग्मा वी इंटू जी बहुत बढ़िया सर एक चीज तो क्लियर हो गई चलो सिग्मा वी जी यहां पे लिख देते हैं अब आप बताइएगा इसका वेट कितना होगा इस बॉडी का खुद का भी कुछ वेट है क्या एम इंटू जी अब ये जो एम है बेटा ये मास ऑफ बॉडी है ना कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ये जो वेट है आप किसका लिख रहे हो बॉडी के खुद का वेट लिख रहे हो यहां पे आप मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस नहीं लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है यहां जब आप बॉडी का मास लिखोगे तो डेंसिटी किसका लोगे लिक्विड का नहीं ऑब्वियसली बॉडी का लेंगे सर है ना क्योंकि मास तो बॉडी का लिख रहे हैं तो बॉडी का ही डेंसिटी लेंगे और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी विच इज रो इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज वी इंटू जी यानी कि वेट ऑफ बॉडी कितना है रो वी जी और बॉयंट फोर्स कितना है सिग्मा वी जी देखो कितना आसान हो गया अब ये फॉर्मूला आप याद रख लेना कि बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा वी जी जहां पे v है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और यहां पे होता है रो वी जी जहां पे v है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यहां पे आप डेंसिटी ऑफ बॉडी लेते हो वहां पे आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते हो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या बोलेंगे एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्चुअल वेट विच इज रो वी जी माइनस ये वाला फॉर्मूला अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स सिग्मा वी जी ये जो फॉर्मूला है आपका ये कहलाता है एपेरेंट वेट तो एपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है रो वी जी यानी कि एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस द अपथ्रस्ट क्लियर अब इस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी से टेक द स्क्रीनशॉट एपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है रो वी जी यानी कि वेट ऑफ द बॉडी इसका कितना वेट था माइनस कितना यहां पर बॉयंट फोर्स लगा ठीक है हाँ वी वॉल्यूम ऑफ बॉडी है राघव और यहां पे वही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस भी किया गया है सेम चीज तो ये फॉर्मूला ये देख लो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट मतलब क्या है बच्चों बॉयंट फोर्स ओके चलिए बहुत बढ़िया ट्राई करिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर ऑल ऑफ यू और ये क्वेश्चन आते हैं चलिए एवरी वेट ऑफ द रॉक इन एयर इज पॉइंट एट फाइव एयर का वेट मतलब उसका एक्चुअल वेट है ना एयर में आप जनरली उसका वेट कैलकुलेट करते हो तो अगर वेट एयर का वेट गिवन है एयर में तो वो एक्चुअल वेट है वेन इट इज कंप्लीटली सबमर्ज इन वॉटर तो इसका वेट हो जाता है पॉइंट फोर फाइव न्यूटन वॉट इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक वेन इट इज कंप्लीटली सबमर्ज इन द वॉटर बॉयंट फोर्स बताना है या फिर अब थ्रस्ट बताना है ओके okay, चलिए देखते हैं ये नीट और जेई दोनों के लिए करेक्ट यस बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं प्रतीक्षा का भी डी आ रहा है गरिमा सिंह सी दीप शिखा सिंह डी दीप रॉय सिंह डी रुचिता सिंह डी ओके बहुत सारे बच्चों ने डी बोला है आसान क्वेश्चन था बच्चों आंसर इसका डी ही होगा करेक्ट है आपका आंसर बिल्कुल देखो अपेरेंट वेट मतलब लिक्विड में क्या वेट उसको फील हो रहा है राइट right? तो लिक्विड में उसने बोला कि जब आप इसको वाटर में सबमर्ज कर देते हो तो इसका वेट 0.45 हो जाता है जबकि एयर में इसका एक्चुअल वेट 0.85 था तो इतना तो आसान है इसमें कुछ भी है ही नहीं है ना सॉरी मैंने आगे बढ़ा दिया ये ओके एक सेकेंड हाँ बहुत ही आसान है बच्चों ध्यान से देखो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में अपरेंट वेट आपको गिवन है जीरो इज इक्वल टू एक्चुअल वेट आपको गिवन है कितना जीरो माइनस आपको ये निकालना है अपथ्रस्ट विच इज बॉय एंड फोर्स सॉल्व कर लो ना इक्वेशन को पॉइंट फोर आ जाएगा है ना इजी पीजी चलिए बहुत बढ़िया गुड वन बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो अब मजा आ गया हो बहुत बढ़िया ये ट्राई करो 
अ कॉन्क्रीट स्लैब वेट 180 एटी न्यूटन वेन इट इज फुली सबमर्ज अंडर सी इट्स एपेरेंट वेट इज 108 जीरो एट न्यूटन ठीक है तो यह बेटा एक्चुअल वेट है वो क्या है एक्चुअल वेट है यह एपेरेंट वेट है और उन्होंने पूछा कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया क्वेश्चन को इस बार वो आपसे बॉयट फोर्स नहीं पूछ रहे वो पूछ रहे बताओ डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना है इफ वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस मतलब ये क्या चीज है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये आपको गिवन है फोर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा ही यूनिट के साथ जाइएगा इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो 4800 थाउजेंड एट हंड्रेड इन टू एक सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो लिखते हो 10 पावर माइनस टू तो यहां पे आप लिखोगे 10 पावर माइनस टू का क्यूब है ना 10 पावर माइनस सिक्स हो जाएगा बेसिकली कमन एवरी वन गॉट द आंसर थोड़ा सा फास्ट करो चलो फास्ट करो थोड़ा कैलकुलेट इट टेल मी द आंसर वॉट यू आर गेटिंग ओके साकिर का बी आ रहा है यस यस ने करेक्ट करेक्ट डेविड का सी आ रहा है मनीष का बी आ रहा है रविका इज गेटिंग ए दीप रॉय इज गेटिंग बी अरे वाह डेमोक्रेसी वापस आती हुई क्लास में क्या बात है ए बी सी डी सभी आ चुके हैं आंसर बी आ रहा है प्रतीक्षा का हो गया अलीशा इज ऑल्सो गेटिंग बी मनीष इज गेटिंग बी देखते हैं क्या आंसर सही है ठीक है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं क्या आंसर सही है बी ज्यादातर लोगों ने बोला है अगर बी सही हो गया तो मजा ही आ जाएगा अगर बी हो गया तो बहुत बढ़िया 1530.6 इज द करेक्ट आंसर यहां पे एबीसीडी नहीं था मैं भी एक टाइम के लिए डर गया कि अरे ये क्या हुआ आंसर कहां चला गया तो यहां पे करेक्ट आंसर है बी क्योंकि आपका आंसर आएगा 1530.6 के आसपास है ना बिल्कुल सही बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी नाइस गुड जॉब गुड जॉब एवरीवन तो क्या करना है इसमें देखो आपको एक्चुअल वेट गिवन है वन आपको अपेरेंट वेट गिवन है वन तो आप यहां से ना बॉयट फोर्स निकाल सकते हो है ना यहां से आप बॉयट फोर्स निकाल सकते हो तो बॉयट फोर्स होता है एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बॉयट फोर्स ये बेटा सब करेंगे कितना आएगा बताना एक बार ये टू हो जाएगा और फिर सेवेंटी है ना तो आई थिंक ये होगा आपका सेवेंटी टू न्यूटन सही बोल रहा हूं क्या बॉयट फोर्स विल बी सेवेंटी टू न्यूटन है ना बच्चो और बॉयट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सिग्मा यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी खत्म इतना करना है बस तो 72 टू इज इक्वल टू सिग्मा यानी कि लिक्विड का डेंसिटी अननोन है वही तो बताना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये रहा बच्चों इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो सो फोर एट डबल जीरो इंटू टेन पावर माइनस सिक्स हो जाएगा ये इन टू जी विच इज नाइन पॉइंट एट वन कैलकुलेट करेंगे सिर्फ सिग्मा यहां पे अननोन है आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से वन फाइव थ्री जीरो के जी पर मीटर क्यूब सिंपल कैलकुलेशन है ना चलिए बच्चों बहुत बढ़िया और आप सभी लोग ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं वेरी गुड और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है ये सब प्लस फोर मार्क्स है अब बात करते हैं फ्लोटेशन की बॉयसी हो चुका है एक दो क्वेश्चन और करेंगे एंड में अब बात करते हैं किसकी फ्लोटेशन की तो ये फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है चलो बॉयसी फोर्स तो समझ में आ गया है ना बॉयसी फोर्स तो समझ में आ गया कि जितना ज्यादा हम लिक्विड हटाएंगे उतना ज्यादा वहां पे बॉयट फोर्स लगेगा फ्लोटेशन के भी केसेस होते हैं देखो कई बार आप देखते हो कि ऐसे कोई बॉडी फ्लोट कर रही होगी है ना जनरली अगर टेनिस बॉल वगैरह गिर जाए अगर पानी में तो वो ज्यादातर ऐसे ही फ्लोट करता है ऊपर होता है काफी पानी के आपको दिखाई देता है बॉल बड़ी आसानी से है ना तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है वो तो फ्लोटेशन में भी तीन कंडीशंस हैं चलो ये तो खैर सिंक हो गया तो दिस इज नॉट फ्लोटिंग बेसिकली ये कहलाता है फ्लोटेशन पार्शियली सबमर्ज बॉडी का देखो ये पार्शियली सबमर्ज है फुली सबमर्ज नहीं है है ना तो ये फ्लोट कर रहा है बट ये पार्शियली सबमर्ज है इतना पार्ट ही इसका सबमर्ज है इस केस में भी ये फ्लोट कर रहा है बट फुली सबमर्ज है और इस केस में बेचारा निकल लिया सिंक कर गया इसमें कंडीशन होते हैं बच्चों इसमें कंडीशन क्या क्या होते हैं ध्यान से सुनना इस वाले केस का कंडीशन होता है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना रो एस का मतलब क्या है बच्चों सॉलिड ये जो बॉडी है सॉलिड वो होता है यहां पे लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड की डेंसिटी काफी ज्यादा है आपने डेड सी के बारे में सुना है क्या डेड सी वहां पे सॉल्ट इतना ज्यादा है पानी में कि बहुत ज्यादा डेंसिटी है लिक्विड की इतनी ज्यादा डेंसिटी है उस सी वॉटर की 
कि जब आप उसमें जाएंगे तो बड़ी आसानी से फ्लोट करते हो किसी ने सुना है इसके बारे में डेड सी के बारे में है ना तो वो बड़ी आसानी से आप उसमें फ्लोट करते हो उसका रीजन क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बहुत भयंकर है वहां पे बहुत ज्यादा है है ना सो so, इसलिए आप ऐसा आराम से कर पाते हो डूबते ही नहीं हो आराम से हो जाता है ज्योग्राफी में पढ़ा है ना बहुत बढ़िया अच्छा इस केस में क्या होगा ये तब होगा जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या फिर इक्वल ही कह लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी बेटा अगर इक्वल हो गया तो ये वाला केस होता है जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो आइस होता है ना हमारा उसकी डेंसिटी लाइक like 950-900 के आसपास होती है और वाटर की डेंसिटी 1000 होती है तो जनरली जब आप आइस डालोगे ना वाटर में तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा असल में इससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है ये अगर वाटर का लेवल है तो आइस हल्का सा ऊपर होता है क्योंकि थोड़ा सा कम है ना इसका डेंसिटी आइस का थोड़ा सा कम है आइस का डेंसिटी तो ये वाला केस होगा बट थोड़ा सा ही ऊपर पाया जाएगा आइसबर्ग भी सेम चीज होती है अभी मैं आइसबर्ग का एग्जांपल देके आपको एक ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी अबाउट इट बट अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो गई अगर एकदम सेम हो गई तो ये वाला केस है और ये केस कौन सा है समझ में आता है ये तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड खूब भारी है खूब ज्यादा डेंसिटी उसकी नीचे निकल लिया वो सिंक कर गया है ना चलिए बहुत बढ़िया तो ये तीन केसेस हैं ये वाला कहलाता है पार्शियली सबमर्ज ये कहलाता है फुली सबमर्ज ये कहलाता है निकल लिया सिंक हो गया अब आगे बढ़ते हैं ये फ्लोटेशन कहलाता है बच्चों ये टॉपिक फ्लोटेशन बोलते हैं ये देखो टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना आइसबर्ग की तरह बनो घमंड मत करो भले ही कितना भी नॉलेज हो अंदर बाहर थोड़ा सा दिखाओ ताकि टाइटेनिक आए टकराए और खराब हो जाए है ना खैर वैसा ही कुछ तो ये देखो आइसबर्ग में ये है तो असल में पूरा का पूरा आइस आपको ऊपर से कितना दिखाई देता है इतु सा है ना इतु सा दिखाई देता है बस और नीचे इतना सारा इसका लेंथ है है ना अब बेचारा क्या करे टाइटन की टकरा गया इससे है ना तो देखो यहां पे आइसबर्ग जो है आपको डिसीव कर देता है इसको फ्लोटेशन से रिलेट करना बच्चों इसको किससे रिलेट करना है फ्लोटेशन से इसको रिलेट करना देखो ये कौन सा केस है ये वो वाला केस है जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड पहला वाला केस है ना पार्शियली सब मस्ट लेकिन यहां पे बात यह है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और इसलिए बहुत थोड़ा सा लेंथ बाहर है अगर मान के चलिए इमेजिन कर लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ आइस वुड हैव बीन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉटर तो इस केस में क्या होता अगर ऐसा होता तो, तो आपको आइसबर्ग दिखाई ही नहीं देता है ना वो आइसबर्ग आपको दिखाई ही नहीं देता ध्यान से देखिए इस आइसबर्ग को यही है वो जिससे टाइटेनिक टकरा के चूर चूर हो गया था बढ़िया हाँ ये ये पॉइंट समझ में आया सभी को अगर इसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी इक्वल हो जाती यानी कि आइस की और वाटर की तो वो मस्त यहां पे पाया जाता है ऐसे है ना ऐसे पाया जाता तो भी टाइटेनिक टूटता क्योंकि तब तो और नहीं दिखाई देता यहां थोड़ा तो दिख रहा था इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता और जहाज तो पानी के नीचे ही तैर रहा होता है और खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था फिर है ना इसमें थोड़ा तो बचाने की कोशिश भी करी थी तो साइड से टकराए थे है ना थोड़ा साइड से टकराए थे इसमें तो मस्त एकदम डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट हो जाता पता नहीं फिर क्या होता खैर ये केस मतलब पूरा सबमस्ट ये केस मतलब पार्शियली सबमस्ट अब यहां पे ना वैल्यूज को एक बार बहुत ध्यान से देखना हम ऐसा बोलते हैं यहां पर कि नाइन के आसपास डेंसिटी होती है सॉलिड की यानी कि आइस की इस केस में थाउजेंड के आसपास डेंसिटी होती है वॉटर की और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 900 यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या रेशियो आएगा बच्चों इसका रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 900 हंड्रेड अपॉन थाउजेंड जीरो आएगा क्या तो एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों अगर ये रेशियो 0.9 आ रहा है ना तो इसका मतलब 90% ऑफ द लेंथ अंदर है और टेन लेंथ ऊपर है ऐसे याद रखना ये ट्रिक काम आएगा अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर मत बोलना पढ़ाया नहीं था है ना बिल्कुल पढ़ाया देखो ट्रिक बताया आपको अगर ये डेंसिटी बताओ अगर ये डेंसिटी पॉइंट एट आ जाए तो इसका मतलब है एटी परसेंट अंदर होगा ट्वेंटी परसेंट ऊपर होगा कुछ समझ में आ रहा है क्या है ना अगर यह डेंसिटी एटी आ जाए तो एटी अंदर होगा टेन ऊपर होगा अब थोड़ा सोच के देखो अगर डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर होता बच्चों तो ये रेशियो आता वन अगर इक्वल होता तो तो इसका मतलब है हंड्रेड परसेंट अंदर होता 
जीरो परसेंट ऊपर होता उसी को तो बोलते हैं पूरा सबमर्ज बॉडी है ना उसी को तो हम कहते हैं पूरा सबमर्ज हो गया वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो से पता करना है ठीक है ये रेशियो पता कर लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड का ये जितना भी आ रहा है अगर ये पॉइंट नाइन आ रहा है तो नाइनटी परसेंट अंदर है टेन परसेंट ऊपर है अगर ये वन आ रहा है तो हंड्रेड परसेंट अंदर है पूरा अंदर ही है ऊपर जीरो है है ना चलिए ध्यान से देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं चलो ये क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो अ ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइज स्टील का एक ब्लॉक है उसका आपको साइज गिवन है वेड इन वॉट इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज सेवन मतलब डेंसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर यह आपको सेवन गिवन है याद है कुछ रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर यह क्वेश्चन आता है स्नेहा एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं है ना अभी मैं आपको कराऊंगा आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपके लिए आसान है बाकी के लिए आसान नहीं है वो एपेरेंट वेट निकालना है बच्चों बताओ एपेरेंट वेट क्या होता है फॉर्मूला लगाइए एपेरेंट वेट का तो जो हमारा एपेरेंट वेट होता है इसका फॉर्मूला होता है वेट एक्चुअल माइनस बॉयट फोर्स चलो करो एक बार प्रतीक्षा का आंसर तो ए आ रहा है देखते हैं बाकी लोगों को क्या आ रहा है ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है एपेरेंट वेट का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है आ, रंजन बोल रहा है सर अगर रेशियो टू या थ्री आए तो तो बेटा वो अंदर चला जाएगा ना है ना वो सिंक कर जाएगा रंजन क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन वन आ गया है ना रंजन तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो बहुत ज्यादा हो गई ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो सिंक हो जाएगा फिर वो फ्लोटेशन ही नहीं है थर्ड केस हो गया है ना सिंक कर गया वो तो वन तक का ही तो मीनिंग है ना कि हंड्रेड परसेंट लेंथ अंदर अब इसका मतलब ये थोड़ी टू हंड्रेड परसेंट लेंथ अंदर हो जाएगी आई होप यू गॉट माई पॉइंट ठीक है तो अगर ग्रेटर देन वन आ गया तो सिंक कर जाएगा वो ठीक है चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर इसका ए आ रहा है क्या ए आना चाहिए देखो अभी अभी मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी ना एक्चुअल वेट होता है बच्चों रो वी जी माइनस बॉयट फोर्स होता है सिग्मा वी जी अब कुछ भी नहीं है इसको आप लिख सकते हैं वी जी इन टू रो माइनस सिग्मा है ना रो माइनस सिग्मा अब देखो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी सेवन है स्टील का रिलेटिव डेंसिटी वाटर का बच्चों वन हो जाएगा तो सेवन माइनस वन देखो सेवन माइनस वन करेंगे तो यहां पे सिक्स आ जाएगा सिक्स इंटू वॉल्यूम इंटू जी देखो सिक्स इंटू वॉल्यूम ये बेटा वॉल्यूम है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव क्यूब का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं इंटू जी वेट आ जाएगा इसका आंसर आसान था क्या बहुत बहुत ही आसान था ना देखो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन माइनस वन खत्म सिक्स ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ये आपके लिए सॉल्यूशन आपके रेफरेंस के लिए जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा एक ही चीज है ये क्वेश्चन ट्राई करो चलो एवरी वन अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन वॉटर फ्लोटेशन का केस है फोर बाई फिफ्थ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज देखो फोर बाई फिफ्थ ऑफ इट्स वॉल्यूम दिस इज समर्ज पार्ट दिस इज फोर बाई फिफ्थ यानी कि बाहर कितना है बच्चों वन फिफ्थ ठीक है फोर फिफ्थ अंदर है वन फिफ्थ बाहर है पूछ रहा है बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा हम्म बहुत बढ़िया है अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट इन वॉटर जब ये वॉटर में है तो फोर बाई फिफ्थ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज समस्ट बट इट जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड दूसरी लिक्विड में जब इसको डाला गया तो जस्ट फ्लोट कर जाता है अरे वाह बहुत सही बता रहे हो आप लोग आंसर बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं बी बी बता रहे हैं क्या बी इज द करेक्ट आंसर क्या लॉजिक था देखो फोर बाई फाइव यानी कि जीरो पॉइंट एट होता है बच्चों है ना फोर बाई फाइव यानी कि जीरो पॉइंट एट होता है अगर जीरो पॉइंट एट पार्ट ऑफ द लेंथ यानी कि एटी परसेंट ऑफ द लेंथ अगर अंदर की तरफ है तो रेशियो कितना आना चाहिए था डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड का 0.8 अरे ठीक है ना 80 परसेंट मतलब 0.8 अभी तो पढ़ाया यार 0.9 900 1000 तो 0.8 मतलब 800 अपॉन 1000 आंसर क्या है बच्चों 800 देखो अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये करना पड़ेगा और अगर आप मेरा शॉर्टकट मेथड यूज करोगे तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है टेबल पर रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा है ना So, 0.9 अगर आपको दिखता है तो 90% परसेंट लेंथ अंदर है 0.8 अगर आपको दिखता है तो 80% परसेंट लेंथ अंदर है बस इसको आप यूज करिए कहानी खत्म है गॉट इट एवरी वन है ना चलिए बच्चों बहुत बढ़िया ये आपका होमवर्क है ये होमवर्क तो चलो इस टॉपिक का है है ना ये होमवर्क तो चलिए इस टॉपिक का है इसके अलावा मैं आपको बताता हूं बैकलॉग कैसे क्लियर करना है ठीक है 
बच्चों बहुत सारे बच्चों ने बोला था अब ये क्लास खत्म है ठीक है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम बातें करते हैं इस पर चलिए वी हैव लाइक फाइव मिनट्स और इसके बाद अंकिता मैम की क्लास है ठीक है चार बजे से अंकिता मैम आने वाली है क्लास में तो आप वो भी अटेंड कर लेना कहीं जाने की जरूरत नहीं है चलिए देखिए इसका स्क्रीन ले लिया क्या है ना चलिए बहुत बढ़िया अब बात करते हैं बच्चों बैकलॉग की तो कितने सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैकलॉग है मुझे एक बार बताओ चैट बॉक्स में हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट प्रॉब्लम प्रिंसी कह रही है हाँ सर प्रॉब्लम है आशु भी कह रहा है प्रॉब्लम है ठीक है देखो मैं आपको बताता हूं जनरली प्रॉब्लम कहां है हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो तो अच्छी बात है हमारे अंदर ना बच्चों एक वो होती है टेंडेंसी होती है चीजों को डिले करने की कि यार पढ़ना तो है बट ना कल इंडिया का मैच है वो देख लेता हूं कल परसों आराम से पढ़ूंगा अभी ना दिवाली आने वाली है दिवाली एक बार सेलिब्रेट कर लेते हैं फुल अपन है ना पटाखे वटाखे फोड़ देते हैं मूड भी फ्रेश हो जाएगा फिर अपन पढ़ेंगे है ना स्कूल में कुछ चल रहा है अभी ना एक फेस्ट चल रहा है फेस्ट होने देते हैं यार फेस्ट में मजा करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे है ना अभी घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं अभी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे ये उसके बाद पढ़ेंगे वो टाइम कभी नहीं आने वाला है ये याद रखना ठीक है क्योंकि हर टाइम नए चैलेंजेस नए प्रॉब्लम्स नई चीजें आती रहेंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहेंगी आपके साथ हमेशा तो यहां पे ना आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी बच्चों कि क्या मुझे नीट एग्जाम निकालना है अगर हाँ तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए दिवाली बाद में दिखी जाएगी है ना बाकी पटाखे फोड़ना बाद में देख लेंगे स्कूल का फेस्ट है कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं पढ़ाई कर लेते हैं पढ़ाई को आप अगर हर टाइम पे सबसे ऊपर रखेंगे प्रायोरिटी में रखेंगे तो ये बैकलॉग क्रिएट होना बहुत कम चांस है इस चीज का क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं उनका बैकलॉग बहुत कम होता है क्योंकि जनरली दे डोंट मिस द क्लास आल्सो राइट तो पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब देखो जो भी चैप्टर बचे हैं हीट एंड टेम्परेचर वेव्स और एस बचा हुआ है तो उसके लिए आप एक चीज डिटर्मिंड हो जाओ कि आप क्लासेस मिस नहीं करोगे और ये एक अच्छी हैबिट है कि आप तीन बजे ही आके क्लास देख लो ताकि आप बाद में उसको प्रोकेस्टिनेट नहीं कर पाओगे यहां पे लाइव देख पाओगे लेकिन अब उस पर आ जाते हैं कि जो हो गया चलो ये तो सर आगे की बात कर दी आपने जो हो चुका है बच्चों उसके लिए आपको मैं बहुत अच्छा चांस दे रहा हूं अभी तीन चार दिन क्लासेस नहीं होने वाली है फिजिक्स की है ना आज आखिरी क्लास है अगली क्लास होगी बच्चे थर्टी को तो आज क्या डेट है बच्चों ट्वेंटी है अब इस टाइम में जब आप थ्री से फोर फ्री होंगे जब वहां पर आपके पास कोई क्लास नहीं है तब आप वीडियो आपको देखनी ही देखनी है और स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि YouTube में ऑप्शन होता है है ना जब लाइव क्लास चल रही है तब तो आप हमारे पेस के हिसाब से चलते हो उस टाइम पे आप स्पीड बढ़ा लो किसी पॉइंट पे आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप तुरंत स्पीड कम करके उस चीज को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे आपको करना है एंड दिस इज योर होमवर्क कंप्लीट ऑल द बैक लॉग्स और जो मैंने होमवर्क दिया वो भी आप ट्राई करके आना ठीक है चलो बेस्ट ऑफ लक एंड हम मिलेंगे आफ्टर दिवाली थर्टी को ठीक है धूम मचाते हैं उसके बाद अपना रिमेनिंग पोर्शन हम सिलेबस का खत्म करते हैं और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस ठीक है अच्छे से करना दिवाली के दिन आप सेलिब्रेट कर लेना बाकी दिन पढ़ाई करना अच्छे से ठीक है चलो बच्चों तो हम मिलते हैं दिवाली के बाद हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ बाय सी यू सून